Yes. Buenas tardes, eh, buena tarde. Gracias por estar a todos aquí. Es un placer teneros eh, bienvenido a la prensa, acreditada también. Gracias por vuestro trabajo y gracias un año más por estar aquí con nosotros en Siches. Y para la inauguración de la, del festival, hoy eh, tenemos nada menos que una película eh, basada en una novela o en un, en un cuento de Stephen, de Stephen King y Joe Hill, eh, lo cual siempre es un acontecimiento para los amantes del Fantastic, In the Tall Grass, pero además dirigida por un director de gran trayectoria y que hemos tenido el honor y el placer de tenerlo en el festival. Ganó con Q, Vincenzo Natali, Welcome to Sitges Again. Eh, eh, estuvo con Cypher y con Splice y es un placer tenerlo otra vez aquí. Y también dar, dar las gracias en, en esta inauguración de Sitges eh, a Netflix por confiar en el festival y por darnos la, la premier en, en Europa de la película In the Tall Grass de Vincenzo Natali. Tenemos con nosotros para esta rueda de prensa a Vincenzo Natali, director, a Steven Hovan, productor, y a Patrick Wilson, principal protagonista de la película, que además hoy recibirá el premio Máquina del Tiempo a su trayectoria como actor eh, de todos conocida, no voy a repetir aquí, pero thank you Patrick, thank you Steven, thank you Vincenzo for coming to Sitges, welcome, I enjoy the festival and enjoy this premiere and this opening day in Sitges uh, this year, thank you for coming. And ok, this, uh, las preguntas son vuestras y empezamos la rueda de prensa. Gracias a todos, gracias, muchas gracias a todos. Por favor, esperar el micrófono para que se oiga bien. Gracias. Sí, quería preguntarle a Vicencho cómo ha trabajado el sonido en la película. Y la película dentro de la, de la idioma alta, ¿es digital? ¿Es una mezcla digital y real? ¿Cómo, cómo lo planteas? Hi, my first question is for uh, the director, Vincenzo. Um, I wanted to know how you worked with the, with the sound in the movie and, and also about the sequences that you shot in the, in the grass. Were they digital or were they uh, real? Or? <laughs> um, I'm only smiling because I don't want to answer the second question. <laughs> uh, how would you like to do it? Should I you can say continue a few sentences? And then I'll, yeah. Okay. Um, so, um, sorry, where, where did we start? What was the first part of the, the sound. question? The sound. The sound. Sound. sound is <laughs> appropriately. The sound is fantastic. <laughs> uh, well, yeah, it's really good. This is fantastic. Uh, sound is my favorite part of the filmmaking process. And uh, because it's the part that the audience isn't conscious of when they're watching the movie. And, and it's in creating what I hope would be a very immersive movie, sound was hugely important because I want you to feel like you're in this field, that you're lost with Patrick and everyone else in the field. So um, I have an amazing group of sound designers that I work with in Toronto, and then Mark Corvin, who did the score for Cube and The Witch and other films, who's um, an instrumental part of it. In fact, I, I didn't want to delineate. Yeah, maybe it's a good place to stop. No. Sorry. Yeah. Maybe it's a good <laughs> pausing point. Uh, bueno, en primer lugar, no quiero contestar a la segunda pregunta, eso para empezar. Eh, la segunda pregunta, eh, pues bueno, el sonido es precisamente una de mis, de las partes, de mis partes favoritas en el, todo el proceso de, de filmación, eh, porque además creo que es la parte, quizás, de, o el elemento del que la audiencia no es tan consciente. Y en este caso, que estábamos filmando una película en la que eh, tiene que representar esa inmersión en, en la escena, pues era muy importante. Tenía el, el público tiene, tenía que, eh, que sentir esa pérdida en los campos de, de hierba y para ello trabajé con, eh, con un personal que ya conozco de Toronto y que había colaborado en Cube. Mark, you said the name. Oh, Mark Corbin. Mark Corbin. Eh, y bueno, como he dicho, es una parte, el sonido es una parte instrumental para mí. Um, and, and I'm sorry, the only other thing I wanted to say was that 
in this film, we really didn't want to define what was music and what was sound design, that the two interlace and, um, and Mark and the sound designers work very closely together to accomplish that. Eh, y solo quería añadir que también era muy importante no encontrar esa diferencia, no hacer una distinción entre lo, en lo que era la música de la película y, y el sonido, y el diseño de sonido. As, as to the grass, I'll say this, we, <laughs> we shot in a real field in rural Ontario, Canada, and, and we used as much real stuff as we possibly could. En cuanto a la hierba, lo que voy a decir es que eh, filmamos en un campo real, eh, en una zona rural de Ontario, en Canadá, y, eh, y utilizamos tantas escenas eh, reales como pudimos. Eh, hola, para Vicenzo también. Eh, no sé si, teniendo en cuenta la trayectoria de, de Stephen King con las adaptaciones, si le daba mucho respeto o no adaptar un relato de Stephen King y de su hijo, por un lado, y la segunda pregunta sería, eh, parece que le gusta mucho, teniendo en cuenta su obra también, el, el personajes encerrados en un lugar y a la vez también jugar con el, con el tiempo como, como en su última película. So my first question is, um, taking into account all the adaptations that have been made of Stephen King's uh, stories, um, and in this case Stephen King and, and Joe Hill's story, did you feel uh, some kind of respect when you had to adapt to, no. do, to make this adaptation? <laughs> <laughs> yeah, well, yes, of course, um, because I grew up reading Stephen King and then I became a fan of Joe Hill's writing. Um, so I felt, I felt that this is something I had to uh, pay honor to, but at the same time, I feel like the best adaptations are often not letter faithful to the original material. So it's, it's very much in the spirit of the book, but the film is its own thing. Sí, tengo que decir que he crecido leyendo las historias de Stephen King y, bueno, quería, eh, eh, quería pues, eh, eh, honorar o, o rendir tributo a sus historias, pero a la vez creo que una buena adaptación eh, no tiene que ser literalmente fiel a, a, la, a la historia o a la, a la novela en este caso. Tiene que, es más bien una inspiración para hacer luego el, el guión de la película. And there was a second question. Um, do you like, it seems, uh, uh, from the films, the movies that you have made, that you like to um, uh, showing people closed in a, in a <coughs> space, in a closed space, and to play with time? Is that right? Yeah, I like to torture actors. <laughs> <laughs> so, <laughs> um, but, uh, you know, there's, I just feel like, Horror films, science fiction films are inevitably, when they're at their best, they're a metaphor for our daily lives. And unfortunately for me, I, that's how I feel about my life. But perpetually lost and trapped. Bueno, tengo que decir que me encanta torturar a los actores, pero también siento que las películas de terror y la ciencia ficción son una metáfora de nuestras vidas, de nuestro día a día. Y es a veces como me siento yo, un poco atrapado en, en el lugar y el tiempo. ¿Tiene el micrófono? Hola, buenos días. Eh, yo tengo una pregunta para los dos y luego otra para Patrick. Eh, Ustedes están muy ligados eh, al género fantástico y me gustaría saber, eh, sobre todo por usted, Vicenzo, que es un director muy visual, eh, ¿qué ha sentido al formar parte del universo de Stephen, Kiel, de Stephen King y su hijo? Y para Patrick, ¿cómo se ha sentido siendo un personaje de Stephen King? So, my first question is for uh, Vincenzo and, and Stephen Holden. Uh, you are both uh, linked to the fantastic uh, genre, to fantastic movies. And Vincenzo, in your case, you are a very visual director. Uh, so what is it like to be part of this Stephen King universe? And my question for Patrick is uh, the same. What is it like to have been part of this Stephen King universe? Do you want to start, Patrick? Mm -hmm. we'll start Patrick. Sure. Um, hello. <laughs> um, I, uh, you know, I, uh, I grew up 
uh, as many of you, I guess, a child of the 80s, and, and, and my Stephen King experience was defined by movies, um, by his films. So I, um, to be a part of that pantheon was, uh, is an extreme honor. Um, I've played a lot in the horror genre, um, but no Stephen King. So it's a rite of passage that I'm <laughs> glorious that they've gloriously <laughs> gifted me, um, and not to and, and and that's partnering with with Joe Hill, which uh, uh, I love the novella. So it was uh, it was thrilling to step into the uh, muddy, bloody <laughs> shoes of Ross. Um, because it was everything that I looked for in a character. There was some humor, some danger, a uh, little bit of charisma, and uh, <laughs> and um, but most of all, a, a real journey into scary depths, which is something that uh, that I look for in roles. Pues como muchos de vosotros imagino he crecido con las historias de, de Stephen King. Eh, y casi todas mis experiencias con estas historias han sido a través del cine, a través de las películas. Así que para mí es un honor formar parte de este universo de, de, de Stephen King. Y bueno, he, he, he participado en muchas películas de, de terror, pero en ninguna o ninguna estaba basada en las historias de, de Stephen King. Así que para mí ha sido como una especie de, eh, de rito que tenía que, que, que hacer. Eh, me ha encantado la novela eh, que ha escrito junto con Joe Hill. Y me ha encantado también estar en, 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 los, en los zapatos, en la piel, en los zapatos, eh, con barro y sangrientos del personaje de Ross. Me ha encantado, me ha interesado sobre todo porque tiene esta, esta parte de humor, tiene cierto carisma, eh, también porque es peligroso. Así que, bueno, eso es lo que busco también en, en la mayoría de personajes que... que que hago, que interpreto en las películas de, de terror. Steve, uh, sure. Um, well, being older than Patrick, I grew up reading <laughs> Stephen King, <laughs> and uh, so and uh, and uh, I mean Stephen King is probably why I became a big reader. So uh, and then I started writing, and that's how I got involved with storytelling was because of Stephen King. So the opportunity to get involved with helping to adapt something that he wrote. Uh, and something he wrote with his son, who's part of a new generation, uh, really is a huge honor. It's, uh, and, you know, having done a, a number of genre movies, it, it really does kind of feel like, wow, we've uh, ascended to another level. Right. And, uh, mm -hmm. and really just honored that Stephen King said yes and Joe Hill said yes to uh, Vincenzo's concept for it. So yeah, it's, uh, it's almost a dream come true. Pues como yo soy un poco más mayor que Patrick, yo crecí leyendo las historias de, de Stephen King y tengo que decir que gracias a ello me convertí en un gran lector eh, y empecé a escribir mis propias historias. Ha sido una oportunidad estupenda el estar eh, implicado en, en esta adaptación, en esta, en esta película basada en una historia de Stephen King y de su hijo Joe Hill que representa a las nuevas generaciones de, de escritores. Por lo tanto, podemos decir que esto es como pasar a, a otro nivel. Eh, ha sido un placer el, el estar en este proyecto y tengo que decir que es como un sueño hecho realidad. I mean, I don't know what to add. To say, uh, other than to say, I feel like Stephen King is the father of modern horror to some degree, in so much as he took horror and brought it into, he localized it in the everyday world a particular kind of Americana, which I think is at this moment somehow very relevant. So when you plug yourself into that, it's like you get this incredible surge of inspiration and energy. And that, that was what the experience was like for me. Tengo que decir que eh, creo para mí, eh, siento que Stephen King es el padre de, del terror moderno. Um, porque lo que ha hecho es situar Perdón, situar el, el terror en, en el mundo de cada día, en nuestro día a día. Así que cuando te conectas a, esta, a, a este universo, es, uh, ha sido una inspiración y, y es como un subidón de energía. He 
tiene? Aquí. Pronto. Hola, ¿qué tal? Que ya lo tenía aquí, ya parado. Vale, vale. Es que eh, tenía una pregunta para Patrick. Hello, Patrick. Hello. Hello. Eh, actualmente eres, eres un icono de, del terror, en más diferentes corrientes de, del género. Curiosamente interpretas a un héroe y en otras ocasiones a un monstruo. Lo que me resulta más curioso es que cuando interpretas el papel de un monstruo no has necesitado prótesis, maquillaje, eso me parece brillante porque depende de una muy buena actuación. Me gustaría preguntarte qué papel te ha resultado más duro de interpretar y qué personaje te ha costado más soltar o salirte de él, por favor. Uh -huh. so, hello, my question is for, for Patrick. Uh, you are considered an, an icon of, of horror movies and you have uh, filmed movies in, in, in different Genres. trends, yeah. Right. So sometimes you play the hero, sometimes you play the monster, right. and, and when you play the monster you haven't needed any makeup or any mask right. or anything like that because your right. interpretation is, is really good. Right. So what character, the question is, which character have you found most difficult to play? Right, 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 okay. And which one have you found most difficult to get rid of? Oh, to get rid of, that's what I can, yo comprendo un poquito, pero no hablo, lo siento mucho, uh, but I get like every fourth word, so I'm like, right, right okay, um, that's what I missed, okay, um, thank you, first of all, um, I never look at characters as, uh, as good or bad, maybe because I'm fascinated by uh, the ability we all have to play on both sides, uh, meaning the good and bad in all of us. So I, I, I usually look for complex characters, uh, difficult characters, um, and it, my token phrase is, uh, I don't care if you like me or hate me, I just want you to care, uh, even care what happens to me, want me to die, want me to live, I don't care. Uh, but I want you to feel something from my performances. Um, and that usually, So when I look for a role, I look for that complexity. The role that um, the role that stuck with me the most was probably a film called Zipper, where he was uh, uh, a sex addict, um, because it just it it was a very dirty soul, and so that was truthfully hard to uh, to shake. Most of it it does wash off. Um, and also, you know, I'm a, I'm a father first, so uh, I, I shake it off before I go home. Every role, good or bad. I, uh, that's the beauty of film acting is usually, you, you know, in, in some ways it makes, I, I find the performance more um, engaging, at least from the actor's perspective, because it enables you to to dive in knowing that it will be over by the end of the day. It would be much harder to sit in that character all day long. I think that, that becomes something different. I, I often think of um, this, one of my first films, Hard Candy, and, I, and that film would have, it would have been different even from the acting perspective had we had longer to shoot it, meaning there, if you have a really difficult scene, a really terrible scene to shoot, it's one day, sometimes just a few hours, and you go, okay, let's go for it. For a f and it was the same thing on this film. There were things that I've done on this movie that I've, that I've never done, just physically and without giving too much away. Um, even though you think there's no makeup, there was makeup. <laughs> um, so there were things that I did Is this too much? Should I stop? You okay? I'm, tr I'm trying to speak slow. I know most of you understand. Um, there were things that I did that I've never done before in, uh, in a film. Um, oh, I forgot where I was. That's good for now. Does that answer your question? Is that okay? I actually think it's very much only. That's okay. Okay. Gracias por la pregunta. Eh, la verdad es que nunca escojo a los personajes por si son buenos o malos. 
Me fascina que cada uno de nosotros tenemos precisamente esa bondad <coughs> perdón, y esa maldad. Lo que busco son personajes complejos, difíciles, y tengo una frase como fetiche en cuanto a mis personajes que, eh, cuando les digo al público, lo que no me importa si os gusta o no el personaje, lo que me importa es que, eh, que os preocupéis por él o que se, que se quede con vosotros, ¿no? o que os haga sentir cosas. Así que lo que busco es la complejidad, precisamente. Un personaje que se quedó conmigo, del que no me pude deshacer durante un tiempo, es uno del, de los que interpreté en, en, la, en, en mis primeras películas, en Zipper. Era un adicto al sexo y era un alma de estas sucias eh, que, bueno, costaba quitárselo, quitárselo un poquito de encima. Pero bueno, como soy padre antes que nada, eh, tanto si el personaje es bueno o malo, eh, antes de ir a casa lo que hago es quitármelo de encima. Y creo que es algo, eso es algo bueno del cine, precisamente, y de, del trabajo de interpretar. Eh, la interpretación puede ser muy buena, o el, el personaje que estás interpretando, eh, sabes que eso se va a acabar en algún momento, ¿no? Y que si tuvieras que estar durante mucho tiempo con ese personaje, pues sería algo más bien difícil. En una de, de mis primeras películas, en Hard Candy, eh, había escenas, en, bueno, mi personaje no era precisamente, eh, también era un alma más bien atormentada y, y si hubiéramos tenido que filmar escenas durante mucho más tiempo habría sido peor para mí. Eh, una escena difícil se puede rodar, rodar en, una, en un día o en algunas horas y bueno, eso, eso está bien. Y lo mismo ha pasado en esta película, eh, porque sí que llevaba maquillaje, aunque os penséis que no, sí que había un poco de maquillaje. Y, y es verdad que si hubiéramos eh, tardado mucho tiempo en rodar algunas escenas de mi personaje habría sido peor. Así que, bueno, me gusta hacer cosas que, que no he hecho antes y no sé si esto responde a tu pregunta. Tengo que apretar ahora. So my first question is for the director, Vincenzo. Uh, you said before that you had uh, shot in real grass fields. And what were the difficulties? And um, had you seen other films with uh, similar settings? Like mm -hmm. I'm thinking of Children of the Corn, also based on a Stephen mm -hmm. King's mm -hmm. story, or uh, Signs by Shyamalan. And then a question for Patrick that I'll... Oni Baba. Oh, yeah. <laughs> Onibaba is a Japanese film uh, made in the 1960s that takes place largely in a field of tall grass. And that was the first thing I looked at. It's very beautiful. Um, I didn't really think about signs. I did look at the Children of the Corn films. There are nine Children of the Corn films. <laughs> I've not watched all, I did not watch all of them. Yes, not, not, not a widely known fact. Interesting. Uh, um, maybe that, that's, that's part one. <laughs> La película que vi, eh, la primera que vi, sobre, en la que se graban o ahí eh, está rodada en, en campos de, de hierba alta, es Oni Baba, que es una película japonesa rodada en los años 60 y que tiene unas, ima unas imágenes bellísimas. Eh, de los eh, chicos, chicos de maíz hay nueve películas y no, no las he visto todas, desde luego. It's hard to give a short answer for what it means to shoot in tall grass, because actually it was quite complex. Um, the first issue that we faced was the fact that when the film got its green light to go into production, it was the winter, and so the grass didn't exist. 
and we didn't have a field to actually walk in and physically understand how we would shoot there. Um, in fact, we didn't even know what kind of species of grass we needed to shoot in. So there was a, uh, we were kind of flying with our instruments. Um, we had to anticipate not only what kind of grass, but it's optimal time to shoot in because the grass is a living organism that's perennial that only had about a month and a half when we could actually shoot. So, and yet, when you're making a film, you have to make all those decisions many months in advance. Right. And so, uh, and we had a very dry year. And so the grass wasn't growing as fast as it was supposed to. So it was a very, basically the grass held us hostage. Um, en cuanto a la película de rodar en, en, en estos campos de, de hierba, bueno, creo que quiero, hacer una, quiero dar una respuesta corta, pero es difícil, porque eh, era bastante complejo. En primer lugar, eh, cuando mandamos la idea a producción, el, la hierba aún no existía, porque era, era invierno, con lo cual, bueno, caminamos por los campos un poco imaginándonos a ver qué tipo o qué especie de, de hierba necesitaríamos. Así que, bueno, volábamos literalmente con nuestros instrumentos para anticiparnos y para saber también cuál sería la época más óptima en la que la hierba estuviera eh, o fuera como, como queríamos, ya que es un elemento orgánico y, por lo tanto, bueno, a lo mejor tenía que pasar uno o dos meses para que estuviera eh, tal y como nosotros queríamos. Por lo tanto, teníamos que avanzarnos a eso y por, tuvimos mala suerte, hubo, el tiempo fue muy seco, con lo cual eh, la hierba no, no creció lo que nosotros habíamos esperado. Así que nos, realmente éramos eh, prisioneros, por decirlo de alguna manera, de la hierba. Y ¿no? just a quick addendum to that. It was a case of life imitating art. In other words, people got lost in the grass all the time. <laughs> And the crew actually had whistles that they carried around their necks in case uh, they got lost so they could be retrieved. Y tengo que decir que, que la vida estaba imitando al arte en ese momento porque realmente te perdías en la hierba. Así que los miembros del equipo eh, tenían que llevar eh, silbatos para, para poderse localizar y poder encontrar la salida. And a question for yeah, Patrick, yeah? Yeah, was a Conjuring 3 question. Uh, Which I can't say anything, but <laughs> it's okay. Yeah, the new Conjuring. Um, we just wrapped. Um, a few weeks ago, um, you know, okay. Um, you want the plot? Want the plot? Uh, I actually, I, th I think the, the story may be out there, um, but it's, um, you know, it, it, it uh, uh, being in hands other than James Wan was a, was a big deal. Um, but I will say it's probably um, the most uh, expansive, the most, it's, It's uh, it's big. It's a nice. It's nice to see a big scope. Uh, we had a lot of time, a lot of sets, a lot of locations, a different look than the other films. Um, uh, meaning in location-wise, still I think there's still a thread. Actually, our our DP, our cinematographer, um, is Mike Burgess, who is the son of Don Burgess, who shot Conjuring 2 and Aquaman. So, and he was our operator. So it's still. We like to keep it in the family. Um, yeah, but it's, uh, it's exciting. It's, um, and, I th and I think y you, with the other spinoffs, you know, the Annabelles and Nun, and you want the flagship to be bigger, to, to, to have more of a scope, not just money, but just more scope. So, uh, and that has this a lot. Hay solo una pregunta más. Eh, pues como sabéis, eh, la hemos acabado hace una semana solamente y bueno, creo que más o menos la, la historia eh, se sabe. Eh, ha sido genial rodar otra vez con James Wan, eh, pero sí que es cierto que, que esta tercera parte es, ha sido mucho más cara y creo que tiene unas miras mucha, mucho más amplias, por ejemplo, en el tema de de los lugares de rodaje, de las localizaciones, eh, tiene una, una pinta bastante diferente a las anteriores. Eh, hemos, eh, hemos rodado con Mike eh, Burgess, que es el hijo de, de, de una persona que ya colaboró con nosotros en, en The Conjuring 2 y en Aquaman, o sea que todo ha quedado más o menos en familia. 
Creo que es, un, es una película eh, que está muy bien, eh, muy emocionante y quizás a diferencia de otros spin-offs de eh, Annabelle o La monja, este es como eh, queremos que sea el buque insignia de, de la saga y creo que por eso tiene como unas miras más amplias. Última pregunta. Uh, good evening. Georgian National Television, Gabriel Napoleon. Uh, thank you so much. Uh, I note a lot of problems in the, in the movie and some uh, metaphorical things. I would like to ask you, uh, there is a political claustrophobia produced by Trump, for example, by Vladimir Putin or another politicians. And another question for Patrick. Where is a crisis in our society? What do you think? Thank you. <laughs> So I'm sorry, I, I, I'm not sure I understand the question. Is, how, is Mr. Trump uh, influenced in the film? Yeah, something. <laughs> um, well, But this question a, is metaphorical. Oh, this is a good question. Right. I have a yeah. theory about this. I actually think um, that Stephen King, who hates Donald Trump, as you well <laughs> you know, from his twi yeah. tweets, um, owes Donald Trump a little something because Donald Trump has created a very unhappy, frightening world that invariably when that happens, audiences seek horror. And I think because Stephen King, Stephen King's work is so much about America and about the America that Donald Trump targets, that it's made him suddenly more relevant than ever. He's always been relevant, but now he's particularly relevant. So there's a weird synergy going on. And I, Maybe I should stop it. It's great. <laughs> From the mouth of a Canadian. <laughs> There is a crisis. Sí, traduzco. La pregunta era si, en el sentido metafórico en la película, y si hablamos de política, si Donald Trump tiene alguna tiene alguna influencia en 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 la película. Y la respuesta del director ha sido, eh, creo que, que Stephen King eh, odia a Donald Trump. Así que, eh, bueno, le debe precisamente a, a esta persona, a Donald Trump, que está creando un mundo tan triste, eh, que da tanto miedo, pues que las audiencias eh, busquen el, el, el terror. Eh, el trabajo de Stephen King es, es, está muy basado en la, o habla mucho de la sociedad americana, y de una sociedad americana que precisamente eh, tiene, tiene como objetivo Donald Trump, que Donald Trump se está marcando como objetivo. Así que creo que las historias de Stephen King son cada vez eh, más relevantes en este, en este aspecto y están creando esta especie de sinergia. That's, sorry, so you're, give me your question again, where is the crisis? Claustrophobic society. Yes, where is the crisis now in our society? <laughs> <laughs> well, no, I, I, I mean, uh, l listen, the, the, the actual, you know, look, I'm sitting up here promoting a film. I'll, I'll, I'll give you your answer, but follow me. And, uh, and it's very easy to feel this distance, right? We're talking, you're asking a question. And in my line of work, You're used to a lot of eyes on you. And what do you think? What do you think about this? And I think that's the crisis, is that we, meaning we, we put this distance between ourselves. Whether it's through your celebrity culture, through immigrants, uh, there's not a lot of, uh, yes, there's not a lot of compassion and kindness, but uh, an awareness that We're all in this room. We're all in this world. We're all in this grass, right? And so, and I, the only way I can think about a crisis is through the eyes of my children. I'm sure there's, how many parents are in here? How many of you have kids? Okay, a decent amount have kids. And so as we look, how many of you have, have parents? <laughs> right, you know where I'm going with this. It's this cycle. Right? That if we don't look out for each other, and I don't just mean people, I mean the environment, our world, uh, th that's where the crisis is. And yes, it's related to this because this just pulls you in even more. So the only thing that I can 
since you've given me a mic, I guess I'll just answer it. But our, our, our crisis is a lack of understanding of our, um, our place in this world, just with each other. Thank you so much. Bueno, voy a intentar responder la, la pregunta eh, y espero que me, que me sigas en, en mi argumento. Yo estoy aquí sentado eh, promocionando esta película, ¿no? Y entonces hay una distancia entre, entre mí y entre vosotros. Estamos hablando, me hacéis preguntas y todos los ojos están puestos en, en mí, ¿no? Y se me pregunta qué es lo que piensas sobre esto y aquello. Y creo que la crisis que tenemos actualmente es precisamente esta distancia que hay. Eh, este, debido a, al mundo de, las, de, las, de los famosos, eh, puede ser, podemos hablar de inmigración también, y creo que sí, sí que hay compasión en el mundo hoy en día, eh, que todos estamos en esta sala, todos estamos en la hierba, todos estamos en el mundo, pero eh, yo lo que pienso es que eh, veo la crisis a través de los ojos de mis hijos. Seguramente muchos de vosotros tenéis hijos, tenéis padres, y creo que es este ciclo de eh, cuidarnos unos a otros, de cuidar el medio ambiente también. Eh, si rompemos ese ciclo, es, esa es la, la crisis que creo que, que hay hoy en día. Y ya que se me da la oportunidad de hablar con un micrófono, pues eh, creo que es esa la crisis, el, el perder el sentido de, de cuál es nuestro lugar en el mundo. Pues eh, muchas gracias. Thank you very much. Vincenzo, yeah. Patrick, Steven. Red carpet.